雄起，儿女情，天经地义，何伦惯常？忆当年，沧海横流，英雄本色，主播之上。米吧，不留，这是方主任命令。小会长，你把米都拉走了，我们吃啥呀？明天就是国庆了，我拿啥给战士们吃啊？你总得给我留点，让我熬米汤吧。不留，首先解决群众困难。你，哎，乡亲们，现在粮食有限，大家都发扬一下互助友爱的精神，一人分一点，好吗？哎、这合适吗？这样不行嘛，咱们吃就吃什么呀？他们吃。既然大家都不说话，那我就做主了。咱们一家分两斤，怎么样？啊，这样。哎，大家伙儿听我说啊，我们还是走了吧。这粮食我们能忍心吃进肚子里吗？走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。哎哎哎，大伙儿别走啊！乡亲们别走啊！大伙儿别走！乡亲们别走啊！大伙儿别走！别听他们的，别走啊！他们骗人的，别走啊！别。老爷，这事不怪亲家老爷。郡主、啊，你这脸是怎么回事？啊？这事都怪我。接少爷回来的路上，被土匪袭击了，幸好遇见亲家老爷，是亲家老爷把少爷给背回来的，整整十五里地。医生说要再晚一步就……呃，袁组长让我们来拉粮食，正好碰上。呃，请。不，呃，老爷，您千万要挺住啊！郭栋姑爷是个好人呐，这好人命大，好人命大呀！亲家，对不住了，我谢谢你啊啊！这没啥，没啥，这事儿高谁身上都得着急啊。这个金柱啊，平时我就叫你开车小心一点。你说你怎么开的？这事不能怪金柱啊。方主任，啊，朱老板，我们的人去了现场，发现有人在桥上做了手脚，然后趁国栋不备袭击了他
，这是谁干的？仇恨新中国的人干的。明天就是开国大典了，他们以无力回天，就想制造点麻烦让我们不痛快。哼，他们的手段也太卑鄙了。这些个挨千刀的，朱先生，你先回去吧。你刚从省里赶回来，回去休息休息吧。我怎么能回去？我儿子跟儿媳妇躺在里面抢救呢，我不回去。表哥，别着急。朱先生，你留下来也没有用处啊，还让医院有压力。你放心吧，医院这边啊，我已经派人保护起来了。您就回去休息，我保证明天啊，让你看到一个大胖小子。表哥，有解放军在这儿，您放心吧，啊。好多了，刚开始有些晕。你呀、啊，这是低血糖的反应。好家伙，一次抽那么多血，五百 CC， 能不头晕吗？行了，人家都这样了，还说人家？好，好，好，好，好，不说了，不说了。我这不是心疼我媳妇吗？<笑>那你把我抱紧点。小草啊，嗯，咱们该要个孩子了。像咱这样成天见不着面，咋要啊？快了，新中国就要成立了，咱们以后掉到一块儿。有时候啊。我看见人家小夫妻恩恩爱爱的样子，我还真有点羡慕呢。今天是开国大典的日子，志宏，啊，你看，天气都不一样了，多好啊！陈伯曼，真华，人民真黄昏，真香人民。可不是嘛！哎呦，我的眼睛鼻子像他妈，脸蛋像他爸。是啊，就是啊。玉珍，哎呦，杨组长，大叔、啊，生了一个大胖小子。哟，大叔，恭喜你啊，当老爷了。杨组长啊，俺都听说了。你是俺闺女和外孙子的救命恩人呐、啊！哎呀，你说俺，俺跟你磕头了。大叔，大叔，快起来！快起来！快起来！干啥呀？千万别这样，这是应该的。要是小草需要输血啊，玉珍也会这样做的。让我们看看孩子吧。啊，来来来，宝宝在这儿呢。哟，这小家伙长得多可爱呀！是啊，袁姐姐啊，我真不知道说什么好。哎呀，说啥呀？这样吧，他是我的孩子，也是你的孩子，你就给他起个名字吧。我起呀、啊嗯，啊
。今天啊，是咱们中华人民共和国成立的日子，这孩子来的真是时候，跟咱们共和国同一天诞生。我看，就叫新华吧，怎么样？祝新华。啊，好。好名字呀、啊！这孩子跟共和国统领，小家伙，一定会有美好的未来的。嗯，好，就叫新华。我还没有出世，就注定一生有两个母亲。袁妈妈的鲜血给了我和母亲生命，并让我的母亲对这个世界充满了信念。爷爷按当地的风俗为我祈福，对住家来说，三代单传的孙子能够于磨难之后出生，预示着坎坷之后，终将是坦途。老爷设南方，南方如意；老爷设西方，西方福来；老爷设北方，北方才智，东南西北都设遍。鸿福齐天！嗯，哎，哎，少爷，你醒了？来来来，你躺下，躺下。哎，我怎么了？少爷，你想不起来了？哎，你看这顿打挨的，大少奶奶生孩子，我去矿山接你回来，路上有人用石头啊挡住了路，然后把你给打晕了。少爷，是亲家老爷把你背到医院的。那于真呢？他生了吗？生了一大棒小子，也在这医院里。啊，真的啊！哎呦，少爷，你干嘛？你有伤了？没事。哎，我去看我儿子去。哎，可是你还你还挂着这个呢。快点拿着。好好好，快点。哎。哎，哎，少爷，少爷，少爷，哎，少爷，慢点，慢点，少爷，哎，少爷，你当心，这管子要掉了，少爷，哎呦，哎呀，少爷，哎，来来来，哎，哎，你慢点，哎哎哎，雨珍，哎，哎，我儿子，啊，郭东，你没事吧？没事，没事，没事，咱们的儿子，嗯，儿子，儿子，哎，袁姐姐已经给他取名字了，叫新华，新华，嗯，祝新华。啊，这名字取得好啊，新华，儿子，儿子，哎、来，我抱抱。哎，哎呦，哎，没事吧？啊，没事，没事，没事。哎呀，金柱啊，快把他送回房间休息吧。不不不不，我再看看，看看。乖、嗯、啊，石榴床，你还是回去吧。你好大的胆子，输着液还到处乱跑。呃，我看看我儿子。快点，快回去。我再看看啊！我再看看，快回去！听见没有？听大夫的话啊！哎呀！我这一宿没睡了，你还把我硬拖出来，真不人道！嘿，行了，来，我有事向你汇报，外边安全。怎么，你怀疑咱们身边有内奸啊？我想，还是小心为妙。出了那么多事儿，咱们不得不防啊。嗯，应该的。你摸到什么了？哦，这个是昨天晚上截获的。立即执行惊雷行动。什么是惊雷行动？目前我们除了这四个字，一切还不知道。这四个字还是昨天偶然截获的，在哪截获的？祝家大院外面，这么说，电台在祝家大院。现在还不能最后确认，因为那里有一大片居民区。但是祝家大院的嫌疑最大，因为那边的信号最强。看来安平市有个敌特网啊。不过，也不排除有人想把水搅浑。不管怎么样，严密监视那边的一切情况，把隐藏最深的敌人给挖出来。是。嗯，报准。昨天晚上的事也是有人煽动的，谁煽动的？是一个戴鸭舌帽的。没想到姓方的来这手，把军管会的粮食拿出来了，见鬼了！好不容易鼓起来的气，这。
全被他们给放了。共产党就善于收买人心呐、啊，所以他们才得了天下。今天是他们的国庆，我们再给他制造点热闹。这个你就不用管了。你今天就要离开安平市，到这个地方去。去那儿干什么？上峰指示立即执行惊雷行动。这次行动关系到我们反攻的大局，只许成功，不许失败。是。至于热闹嘛，让他们先高兴去吧。等惊雷一响，那可比什么都热闹。总经理洪福齐天，喜天贵孙，可喜可贺，同喜同喜。今天请你们来啊，有两件事：一是想请你们与我驻万城，共同分享我驻家天人进口的喜悦；二呢，我是有事儿要和你们商量，请总经理示下。是啊，今天是新中国的国庆，我驻万城是个有恩之报的人。昨天。要不是军管会的保护，我祝家可能就全都毁了。因此，我要告诉你们，从现在开始，不管谁在背后搞我的鬼，就算有人拿枪抵着我祝万成的头，只要对咱们新中国有利的事，我都要去做。你们回到各分庄之后，挂牌宣布，降价两成，普天同庆。啊，是是是是是。是是是呃，那么我们就先走了，去吧。啊，好好，总经理，我们走了。走了，哎，总经理，好，走了，哎，走了，哎，走了。哎走了哎，国营儿张文东，驸马王撒哟。<笑><笑>哎，老爷，这个人找您。哦，什么事儿、啊？哦，我是来应聘的，我叫彭二宝。应聘？应什么聘呢？哦，你们不是在报纸上刊登了启事吗？说要招聘一名司机，我是来应聘的。哦，对对对，我想起来了，有这回事儿，我让报馆登了一则广告。你会开车吗？会，以前给教育局的张局长开过。哪儿的人呢？我老家是黑龙江的。好，真有。哎，让他试试，带他去见郑管家。去吧。哎，好，跟我来。哎，去吧。郑管家，什么事？哎，这是老爷刚雇的司机，老爷让我把他带来，让你给他安排个房间。哎，啊、哦。你去吧，哎，你怎么知道我们这儿招司机呢？你们不是在报纸上登了启事吗？啊，老爷跟你谈工钱了吗？没有，老爷说这些事儿找您。咱们先不谈工钱，先谈谈规矩。如果你办得到就留下，办不到就趁早走人。您说，在我们这儿，除了工作，其他的事不准打听。我不是一个喜欢问乱七八糟事的人。嗯，不许嫖，不许赌，不许酗酒。您放心，这家我都不沾。哦，还有一点就是，老爷的卧室坚决不能去。我不会进去。再说了，没事儿，我去老爷卧室干什么？哎，既然你能办得到，那咱们就谈工钱吧。哎呀，我有儿子了，<笑>少爷，你得有儿子了、哎。我只比你小几个月，我什么时候能有儿子呀？还是一光棍儿呢。哎，金柱啊，你不是喜欢春花吗？喜欢啊，可谁知道她怎么想的呀？一会儿冷一会儿热的，人家是姑娘，你呀得主动一点啊。怎么主动啊？真笨！行，等春花来了，我跟他说啊。真的？当然真的了。我跟春花还谈得来，他准听我的。哎，少爷
，那我先谢谢你了。少爷，少爷，哎，我给你们送饭来了。哎，好，我正饿着呢。这这哎，金柱，啊，呃，你到医院门口帮我买包烟去。少爷，没见你抽过烟啊？什么时候学会了？哎呀，你别管，快去呀、啊！医生不许我离开你。让你去你就去嘛。少爷，你没事吧？哎呦，你眼睛怎么了？我说你呀、啊，真是头笨驴！快去呀！哦，哦，我我去，我去，我去。去。少爷，金柱今天怎么了？跟傻子似的。哼，我看啊，他呀是被你来给吓傻了。我。我又不是母老虎，看着我怕什么？春华，你还看不出来啊？金柱喜欢你，德行。哎，春华，我看金柱人挺不错的，你俩在一块儿挺般配的。少爷，我早就有喜欢的人了。哦，谁呀、啊？是你啊。我。少爷。自从我进了你们家门，我就喜欢你了。你对人和气，又体恤我们下人。你不是说过咱们是志同道合的一路人吗？我，我说过吗？说过的，说过的话要算话的。嗯，我，我，我，我什么时候说过？就在你成亲的那天，你让我帮你逃走，你还说，嗯，咱们是有共同的语言，共同的价值观，你还说什么？那个叫啥？啊、哦，咱们是志同道合的一路人，我都记得的。春华，谢谢你这份情谊。可是我现在已经成亲了，我我都有儿子了。我不怕，你你就不行再娶一个吗？我可以做小的。这哪行啊啊！现在已经解放，婚姻法都颁布了，我们国家实行一夫一妻制，不准拿妾了。我愿意还不行吗？不行。这是犯法的，春华。这婚姻呢，是两情相悦。你看，你虽然喜欢我，但是我不喜欢你呀、啊。我一直把你当小妹妹看，这是另外一种情谊。你千万别误会啊，少爷。其实我是跟你闹着玩的，我根本就不喜欢你。我怎么敢喜欢你呢？你是少爷，我是丫头。啊，别别别！咱们根本不是一路人。啊，不不不，这是不一样的啊！少爷，你别说了。自古以来就是，龙配龙，虾配虾，乌龟配王八，我就配金柱。其实不瞒你说，我们俩早就好了，我们两个早就那个了。早就哪个了？就就那个，那个啊，你你不信啊？你不信我去叫他。金柱啊，你进来，进来。什么事儿？金柱，嗯，你跟少爷说，咱们两个是不是早就那个了？啊，那个，呃，你你说呀，你要是个男人。你就告诉少爷，别像个缩头乌龟似的。呃、你说呀？是，是，是。少爷，你都听到了吧？啊，啊，我，我听到了。嗯，祝贺你。但谈不起。哎，哎，哎，呃。他，他今天怎么回事啊？哼，谁知道你们怎么了？
干什么？哦，呃，表姑奶奶，我找老爷。老爷不在。哦。你找老爷干什么？老爷订购的机私车我开回来了，想叫老爷去看看。啊、哦，老爷到军管会开会去了。正好，你把少爷、少奶奶、小少爷接回来，他们要出院了。好的。二宝。表姑奶奶，还有什么吩咐？老爷的卧室谁也不许进，这是住家的规矩。我知道了，你下去吧。哎，小朱啊，高书记，恢复的怎么样了？已经好了。这不，昨天刚拆的线，跟原来一样。<笑>太好了，光林还等着你回去呢。省里决定。把我们双鸭山煤矿建成全省最大的煤炭基地，啊！可这个矿是日本人留下来的，富矿都被他们采光了。我们急需要找到新的煤层了。高书记，不用去别的地方找，咱们矿就有新的煤层。你怎么知道啊？我在读矿业学校的时候，跟老师实习就在咱们矿。我们在离矿井五公里远的地方发现了路途，那可能会有煤层。我仔细看过了，是假骆驼。我查过资料的，咱们矿是我省最富的煤层。可惜啊，被小日本掠夺性的开采，把资源给破坏了。我知道，那些资料是原来日本人留下来的，不一定可靠。但是我相信，就在我们脚下，一定能找到新的煤层。这样吧，你回去以后好好研究一下，啊，必须要找到新的煤层。哎，我已经好了。要不跟医生说说，明天回矿上？不行，就是医生同意了，我也不同意。伤筋动骨一百天，你得彻底好利索才能回矿上。高书记、嗯，你怎么来了？领导好，老爷雇的新司机叫彭二宝，在医院门口等着接我们回家呢。你们先在外面等着吧，我们这儿正说事呢。哎，怎么，他还管你叫少爷？我们家一直这么叫的。小朱啊，这可得改改了，都新社会了，人和人之间都平等了，怎么还能叫老爷少爷呢？是，是该改改了。<笑>好，我们回去了。好，嗯，小朱啊，好好在家养几天，哎、到时候我派车来接你，好吧？啊，<笑>心急吃不了热豆腐。<笑>再见，高书记。再见，再见，再见。宝宝多吃点啊！雨珍，真乖。雨珍，哎，啊，这个矿上啊，急需找到新的煤层，我要赶紧回矿山去。你去吧，家里的事儿你别担心了。我知道，雨珍，在走之前呢，我要完成一件大事。什么大事儿？陆技术员说的对啊，都解放了，可咱们家呢，还分尊卑贵贱，这是不平等的，我要把它改过来。怎么改啊？像金柱啊、春花这样的佣工都是工人阶级，得尊重人家，不能再喊我们老爷、少爷了。这么大的事儿，还是等爹回来跟他商量商量。哎、他那个旧脑筋根本没法商量。哎，对了，爹去哪儿了？哦，跟表姑奶奶上戏园子看戏了。好，正好，我就来一个先斩后奏。这不太好吧？哎呀，有什么不好的？陆技术员说的对。前怕狼，后怕虎，就办不成大事。你那孩子吧，我去了啊。哎哎哎！来来来来来，大家听我说啊。呃，今天把大家召集起来呢，是要宣布一件事情啊。呃，现在解放了，是中华人民共和国了。人民的共和国，人民就要当家做主，啊！今后啊，咱们家的很多事情都要变一变了，得跟得上全国解放的步子。首先呢，这人与人之间的关系要重新定位啊！少爷，啥叫重新定位啊？就是这个人与人的关系啊，要重新确定。比如你刚才叫我少爷，这个称呼啊，以后不能叫了啊！你们呢，是我们祝家请来的工人，不是祝家的奴仆。呃，今后呢，没有什么老爷、少爷、姑奶奶。在祝家啊，只有祝万成同志
，祝国栋同志和闵玉珍同志啊！这这这，骄傲气。少爷，同志是个啥呀、啊？哎，刚才说了，怎么又忘了？要叫同志。少爷同志，同志是个啥呀、啊？陈勇，你这扯轱辘话是怎么说的呀、啊？哦。<笑>少爷，同志就是一路人的意思吧？啊，对对对，可以这么理解。少爷同志，那我们以后管少奶奶和姑奶奶叫啥？就叫她同志啊，哦，或者叫姐，哎，叫姨也行啊。这这这可……那我以后可以叫你栋哥了？当然可以了。哎、别叫叫，栋、哎、哥，哎。哎，宋哥，哎哎哎，宋哥，哎，哥，宋哥，哎呀，把你美的！其实啊，这个称呼只是个表面的东西啊。下面我讲讲咱们家今后啊，在实质上要进行的革命。戏院张老板吗？我是老郑，啊，你转告我们家朱老爷，啊，家里少爷在闹革命，让他赶快回来一趟。好吧，我稍后转告他。哎，好，谢谢啊。现在解放了，劳动是光荣的，不劳而获那是可耻的啊。嗯，少少爷同志，啥叫不劳而获？不劳而获就是不干活吃闲饭。你这不是在说表姑奶奶吗？哎，你怎么又叫姑奶奶了？你叫王姨或者叫名字也行啊。嗯，王云英就不劳动只吃闲饭，照这么说，以后她应该跟我们一块干活了。对呀、啊，劳动最光荣啊。各位好，呀，走了，回见了。哎，朱老板，我刚刚接到您家电话，您赶紧回去吧。出什么事儿了？朱少爷好像在家得谁的命了。这个混小子，刚好又瞎折腾。走，我去看看。啊，走了。呃，国栋同志，那以后王云英就不能随便骂我们了，是吗？当然不能了，新社会了，人人平等，任何人都不能随便打骂人。光冲这一点，我就拥护新社会。<笑>那以后是新政府给咱们开工资，还是朱老？呃、啊，不对，应该叫万成同志，是吧？呃、给我们开工资、啊。老张师傅，老爷，你叫我什么？呃、老爷啊，张师傅，别害怕，叫我爹同志。你说什么？让他管我叫同志？当然是了，现在平等了嘛。平等了，我问你，是他给我开支还是我给他开支？朱万成同志，当然是你开了。老张他付出了劳动，但是你们之间应该是平等的，不应该存在高低贵贱之分。我是你爹，你敢把你爹叫同志啊？这同志啊是最纯洁的称呼。啊，当然了，我也可以管你叫爹。混账！哎，表哥，慢慢说嘛。郭栋刚做完手术。革命革到他老子头上来了啊！我能不生气吗？哎呀，爹，这是大势所趋，你该适应这种变化。王云英，朱国栋同志说了，以后啊，你不能随便骂我们了，也不能不劳而获，你要跟我们一起劳动。你胡说八道！他不劳而获，关你屁事！快不快给我滚！这又不是我说的，是大少爷说的。是你说的吗？是我说的，爹，你不能随便骂春花同志，他是劳动人民了、啊。成事不足，败事有余的东西，走，该上哪上哪去，滚！爹，你也不能随便骂我，虽然我是你儿子。老天不睁眼呐、啊，怎么不打个雷劈死你这个不孝的玩意儿？爹，国栋，国栋，你别说了。玉珍，这事你甭管。我站着理呢，不管你站不站理，你先回屋去。去啊，去看着新华。好了好了，大家都散了吧
，该干啥干啥去吧。爹，您别生气了，国栋他不懂事儿，您别跟他一般见识。不孝顺的玩意儿，气死我了！我能不生气吗？哼！哎，夕阳西下，断肠人在天涯。你瞅瞅，国栋把你表姑气成什么样了！云英啊，云英，云英，春花精美。哟，少奶奶来了，来来来，快坐。新华少爷呢？啊，在家，他爸看着呢。哦，哎，金梅啊，你说咱们是不是不应该再叫少奶奶了？哎，对，不用叫了。我，我不太习惯叫那傻同志。我就怎么习惯怎么叫吧。哎，坐着说，坐下。哎，对，坐下点儿。哎，你们呀，以后叫我玉珍就行了。嗯，我今天来，是有个事儿想问你们。啥事儿啊？那个表姑到底是咱们什么亲戚啊？什么什么亲戚啊？说白了就是一个戏子。戏子。春花，你可不能这么说。这个表姑奶奶呀，虽然跟朱家不沾亲，但是她确实是老爷认下的干亲。表姑奶奶当年是同庆班的头牌花旦，这人长得漂亮，戏也唱得好。有一回老爷到戏园子里头听戏，跟人家结下了梁子，是表姑奶奶替他挡了枪子儿。结果这仇家就威胁说，一不准他离开安平，二不准他唱戏。表姑奶奶走投无路了，就来投奔了老爷。于是老爷就认他当了表妹，并且把他接回家里来住了。是谁这么大口气啊？听说是一个国民党的什么师长。少奶奶，您想啊，咱老爷再有钱，可以敌不过人家的枪子儿啊。可是我听的根本就不是这么回事儿。那又是怎么回事儿？他人长得漂亮是不假，戏唱得好也不假。那个师长喜欢上他了，要纳他为妾，可是他不肯。后来啊，他就求到咱们老爷的门口了。老爷心善，心一软，拿了一万块大洋，把他赎回来了，了结了此事。从此，他就成了咱们家的表姑奶奶了。刚来的时候还慈眉善目的，可日子一长，这也不是，那也不是，看什么都不顺眼了。加上你婆婆死得早，家里又没有女主人，他就把自己当成女主人了。我就看不上他那副德行。既然老爷已经认了她做妹妹，那咱们还是对她尊重点好，知道吗？嗯，我知道。春花，你呢？那我就，人敬我一尺，我敬人一丈。人敬我一丈，我就把他顶头上。<笑>这就对了。哎，其实啊，表姑看上去也不像不讲道理的人，对吧？嗯，那她也不能处处为难我。唱戏的有什么了不起的？春花，少奶奶刚说完，你就又忘了。表哥，看来这个家我是实在待不下去了。云英啊，这是我的家，谁也别想把你从这儿赶走。你看今天这阵势，连下人都敢叫板。我要是再待下去的话，不是为难你吗？这个家我说了算，谁敢让你走，我先让他卷铺盖卷走人。不行啊，如今是共产党坐江山，那些下人跟共产党是一样的人，你得罪了他们，等于得罪了政府。我不管，谁敢让我不痛快，我先让他不痛快。哎，玉珍，你快来看。你看，我发现这孩子睡着了，像你，醒了像我。<笑>来，给我吧。慢点，慢点啊！哎，你呀、啊，倒是高兴了，你爹都快气死了。他呀，他那是自找的，满股脑筋，死不开窍。你不觉得这样太不公平了？这么说也太过分了吧？哎、怎么过分？怎么不公平？就不该向他妥协，都新社会了
不合理的地方，就得改革。不管新社会旧社会，孝顺老人总是不变的吧？你就知道搞些花花哨哨的东西。哎，叫你爹声老爷又怎么了？他哪样落在你后面了？稳定物价，出任商会会长，该做的他都做了，你还割他的命，你这不太让他寒心了？我也没说割他的命，我只是感谢称呼，怎么了？那也得慢慢来，叫了几千年的东西，说改就改啊！再说了，你改个称呼就叫革命，就进步了。哎呀，我说你现在是越来越能说了，我都说不过你了。你当然说不过了，因为我有理。我知道你会保护我的，也不会让我受委屈的。可是，我在这儿名不正言不顺的。你要是真的喜欢我，就把你心里那把锁打开吧。表妹呀。请你原谅，我的那扇门是不会轻易给任何人打开的。如此，那我只好走了。表妹，你爹房间的卧室为什么不让别人进去啊？不知道。玉珍，以后咱们老爷子的事儿，你少管。哎，为什么？不为什么。好了，今天不说这个了，好吗？早点睡吧，明天一早我就去矿上了。你睡吧，我去表姑奶奶那儿。干嘛去？她今天生气了，我得去劝劝她。到时候你走了，她提出毛病来，还不都是我的事儿？哎呀，什么事儿？改天再说吧。我这人啊，有事儿隔不了夜。哎表姑奶奶，您睡了吗？哦，是少奶奶呀、啊，没睡，快请进来。表姑，哎、啊，爹，您也在啊？哦，你表姑要走，我来劝劝她。玉珍，你也来劝劝你表姑吧。爹，我就是为这事儿来的。表姑，您别生气，春花她就是那个脾气，大大咧咧的。其实呢，他没什么坏心眼儿，您别跟他计较。不会的，少奶奶，我怎么会跟一个下人计较呢？只是，你看我在这个家里，没有名分，知道的都说是表哥疼我，不知道的，还真以为我是个好吃懒做的人。所以，我还是走吧。
周花，周花，周子，周花，嗯，倒上。姑娘们，你少喝点。哎，我怎么做？我听说朱婉成很喜欢他的孙子，经常让仆人给他煲鸡汤喝。你把这个放在汤里面。